Hello, good evening everyone. Nikki plus two physics unit ten electronics from Pakapur topic modulation. Normal on our signal on the audio or video signal on a pace from Lia. Hello, or a song, hello, or video clip on the long distance on Pramna. I'm a conjunct on the modulation Madari complicated techniques. If you remember a short distance on Pramna. இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுறது இல்லை ஸோ மாடுலேஷன்றது என்னென்னா தமிழில் வந்து பண்பேற்றம் அங்கே அலை பண்பேற்றம் அதாவது நம்ம இப்போ நார்மலாக அந்த கொரியர் அனுப்புகிறோம் இல்லையா கொரியரில் வந்து நம்ம நம்ம பார்சல் வந்து போட்டு அனுப்புகிறோம் நமக்கு அந்த டூ அட்ரஸ் கொடுத்துருப்போம் நம்ம எந்த பிளேஸ்க்கு அனுப்புகிறோமோ அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக அது ரீச் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாடலேஷனில் வந்து அதுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்க எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் மூலமாக அதாவது ரெண் மெயினாக ரெண்டு காம்பனண்ட் வேணும்னா ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் இன்னொன்று வந்து ரிசீவர் இப்போ டிரான்ஸ்மிட்டர்ன்றது என்னென்னா மெயினாக வந்து சிக்னலை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் தான் அடுத்து ரிசீவர்ன்றது என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட மொபைல் இல்லை பழைய ரேடியோ இந்த டிவி எல்லாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிவி எல்லாத்துலேயுமே மாதிரி அந்த ரிசீவர் இருக்கும் ஸோ சரி நம்மளை சுற்றி அந்த இருக்கிற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி யூனிட் ஃபைவில் படிச்சிருக்கோம் நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்குது அதாவது காமா ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ்லேருந்து கடைசியாக ரேடியோ வேவ்ஸ்ன்ட்ருக்கும் அந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த சிக்னலை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு தனியாக சர்க்கியூட்ஸ் தேவைப்படுது அதான் அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் மாங்க அதே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரிசீவர் ஃபிட் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ சாங்ஸ் கேட்கறனாலும் சரி இல்லை ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மிக்ஸ் ஆகி வரக்கூடிய டிவியில் பார்க்குற ப்ரோக்ராம்னாலும் சரி எல்லாமே வந்து இந்த மாடலேஷன் மூலமாக தான் பாசிபிள் ஸோ அந்த மாடலேஷனில் வர்ற அந்த சைனஸ் மேட்டல் வேவுக்கான ஈக்குவேஷன் இசபிக்ஸி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் இசி சைன் டூ பை நியூ சி டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் ஈ சஃபிக்ஸின்றது ஆம்ப்ளிடியூட் அடுத்து நியூ சஃபிக்ஸின்றது ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபைன்றது ஃபேஸ் அட் டைம் டி ஸோ இந்த மூணு தான் முக்கியமான பேராமீட்டர் இந்த மாடுலேஷனில் இந்த மூணு பேராமீட்டரை தான் வேரி பண்ணி மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் மாடுலேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் மாடுலேஷன் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படின்னு என்னென்னா இந்த சைனஸ் ஆட்டல் வேவ் இருக்கு இல்லையா இந்த வேவ் ஃபார்மில் இந்த கிரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் இந்த மேலே பகுதியிலேயே மு முகடு கீழே வேறு பார்ட் அகடுமாங்க தமிழில் இந்த கிரெஸ்ட்டில் மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ போகுது அதான் ஆம்ப்ளிடியூட் அந்த ஆம்ப்ளிடியூடை வந்து வேரி பண்ணுவாங்க அதே டைமிங்கில் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அப்புறம் ஃபேஸ் அது ரெண்டையும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணுற மாடுலேஷன் பிறகு ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வந்துன்னா பேஸ் பேண்ட் பேண்ட் சிக்னல் அதாவது இன்புட் சிக்னல் நம்ம அனுப்பக்கூடிய அந்த வீடியோ ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளிப் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை வெறும் ஆடியோ சிக்னலாக இருக்கலாம் அதான் பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் ஆர் இன்புட் சிக்னல் அடுத்து கேரியர் சிக்னல் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி கேரியர் சிக்னல் ரெண்டாவது டயக்ராம் அடுத்து மூணாவது பார்ட்டு பார்த்தா அதிலே தேர்ட் பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட் சிக்னல் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இன்புட் சிக்னல் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கேரியர் சிக்னலில் வந்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி மாடுலேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் வரக்கூடிய சிக்னல் இது ஆக்சுவலாக அந்த கேரியர் சிக்னலில் வந்து நம்ம அனுப்பக்கூடிய பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் இருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதில் எதுவும் இருக்காது ஜஸ்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேரி பண்ணிவிட்டு அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் அதாவது டவர் மூலம் என்ன ஆகும்னா டோட்டல் ஏரியாவுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதாவது ரேடியோ யூஸ் மூலமாக நம்ம நம்மளை சுற்றி எல்லா ப்ளேஸ்லேயும் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட கரெக்டான ரிசீவர் நம்மக்கிட்ட ரிசீவர் வந்து கரெக்டான ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம ரிசீவர் கிட்ட நம்ம ஸ்ட்ரீன் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ப்ளே ஆகும் இப்போ நார்மலாகவே நம்ம புதுசாக ஒரு எல்இடி டிவியோ இல்லை இந்த ரேடியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா மொபைல்னாலும் சரி இல்லை ஆப்பில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த தான் டிவியில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த பிகினிங்கில் இப்போ வெரி ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் கேபிள் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் ட்யூன் ஆகும் அதுவாக அந்த இதெல்லாம் ரன் ஆகி ட்யூன் பண்ணி ஒவ்வொரு சேனலாக செட் பண்ணுவோம் 
இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு மிந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக எல்லாமே ட்யூன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ரிசீவர் கிட்டில் அந்த சரௌண்டிங் இருக்கிற ரேடியோ வேஸ்லேருந்து நமக்கு தேவையான ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம ட்யூன் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது ஆடியோ ஆகட்டும் வீடியோ ஆகட்டும் இப்போ மோஸ்ட்லி யாருமே ரேடியோ கேட்குற பழக்கம் பழம் கிடையாது ஆனால் மிந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம்பிடியூட் மாடலேஷன் மூலமாக தான் நிறைய ரேடியோ சேனல்ஸில் வந்து எல்லா நியூஸ் அப்புறம் சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்குறது ரொம்ப ப பழக்கமாக இருந்தது இப்போ இந்த டிவியோட தாக்கம் அதிகமானதுக்கப்புறம் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து இதிலே சாங்ஸ் கேட்குறது நியூஸ் பார்க்குறது வந்து ஏ டு இசட் எல்லாமே இதிலே வந்ததுனால மேக்ஸிமம் மோஸ்ட்லி யாரும் இப்போ ரேடியோலாம் கேட்குறதில்ல நார்மலாக வந்து ரேடியோ சேனல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஏஎம் மூலமாக அதாவது ஆம்பிடியூட் மாடலேஷன் மூலமாக ரன் ஆகிட்டு இருந்த ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில் கொழும்புலேருந்து வரக்கூடிய இது அதுக்கடுத்து தூத்துக்குடி அப்புறம் ட்ரிச்சி சென்னை இதெல்லாம் ஈவன் நீங்கள் அதிலே ரெண்டு மூணு வேவ் சப் டிவிஷன் இருக்கும் ஷார்ட் வேவ் ஒன் ஷார்ட் வேவ் டூன்னு வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் ட்யூன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபாரின்லேருந்து ரன் ஆகிட்டுக்கூட தமிழ் சேனல் கூட நீங்கள் அதில் ரிலே பண்ணுற சாங்ஸ் மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸும் கேட்கலாம் சிங்கப்பூர்லேருந்து ரன் ஆ மின் வரக்கூடிய சேனல் நீங்கள் ரிசன் பண்ணலாம் அந்த ரிசீவரில் கரெக்டான ஃப்ரீக்குவன்சி ட்யூன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதுதான் ஆம்பிடியூட் மாடலேஷனோட முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதாவது லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இன்னொன்று காஸ்ட் வைஸாக அது லோ தான் இதெல்லாம் அதோடய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து இதில் டீமேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் அனுப்புறதுனால கொஞ்சம் நாய்ஸ் லெவல் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதேமாதிரி எஃபிஷியன்சியும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதாவது நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேஷன் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனு சாடல் வேவ் இருக்கு இல்லையா அந்த வேவில் வந்து மெயினாக அதில் மாற்றக்கூடிய வேரியபிள் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து அதாவது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அந்த இன்புட் சிக்னலோட ஃப்ரீக்குவன்சியை பொறுத்து அந்த கேரியர் சிக்னலோட ஃப்ரீக்குவன்சி மாறும் மாற்றிக்கிடுவாங்க இதுக்கு தான் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் வந்து ஆம்பிடியூட் மட்டும் தான் மாறும் இப்போ இன்சியலாக வந்து அந்த இன்புட் சிக்னல் இருக்கு இல்லையா இன்புட் சிக்னல் செகண்ட் வர்றது கேரியர் சிக்னல் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி கேரியர் சிக்னல் இந்த தேர்ட் டயராம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியேஷன் புரியும் ஸோ இந்த தேர்ட் டயராமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரியர் சிக்னலோட அந்த மாடுலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எங்கெல்லாம் வந்து இன்புட் சிக்னலோட அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வி ஐ மீன் ஜீரோ ஆகுதோ அங்கெல்லாம் என்ன ஆகும்னா இங்கே மினிமம் ஆகிடும் சார் அந்த பாயிண்ட் நான் மார்க் பண்ணல இந்த மேலே ஃபஸ்ட்டு கிரஸ்ட் இருக்குது அது ஏ அதுக்கடுத்து இங்கே பி இங்கே கீழே ரிவர்ஸ் வரப்போ அடுத்து சி இங்கே டி மாதிரி வரும் ஸோ எங்கள் அந்த பாசிட்டிவ் சைடில் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேக்ஸிமம் போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா இங்கே மாடுலேட்டட் வேவ்லேயும் வந்து அந்த கரியர் சிக்னலோட ஆம்பிடியூட் மேக்ஸிமத்து போகும் எப்போல்லாம் இங்கே ஜீரோ டச் பண்ணதோ அந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னலோட அந்த வேவ் ஃபார்ம் அப்போ வந்து எந்த சேஞ்செலாம் மறைய மாதிரி வந்துட்டுருக்கும் நெகட்டிவ் சைட் போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா இது மினிமம் ஆகும் அந்த கேரியர் சிக்னலோட ஆம்பிடியூட் சிமிலர்லி இங்கே ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேஷன் என்ன ஆகும்னா அந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் ஆர் இன்புட் சிக்னலோட பொசிஷனை பொறுத்து இப்போ ஏ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் அடுத்து பின்றது நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் அது அதே மாதிரி சி அடுத்து இ ஏ சின்றது பாசிட்டிவ் பிடின்றது நெகட்டிவ் சைட் செகண்ட் வந்து கேரியர் சிக்னல் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி கேரியர் சிக்னல் மூணாவது அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேட்டட் கேரியர் சிக்னல் ஸோ இதில் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சிக்கல் வரப்போ என்ன ஆகும்னா ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேஷன் நடக்கிறதுனால அந்த ஏ பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஏ அடுத்து பாயிண்ட் சி அடுத்து பாயிண்ட் இ அந்த பிளேஸில் வந்து அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கும் அது இப்போ அதே டைமிங்கில் வந்து நெகட்டிவ் ஹாஃப் சிக்கல் வரப்ப பி அண்ட் டி வரப்போ என்ன ஆகும்னா ஃப்ரீக்குவன்சி கம்மியாகி ரேர் ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஏ சி அடுத்து இயில் வந்து வி ஹாவ் கம்ப்ரஷன் அதே டைமிங்கில் பி அண்ட் டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரேர் ஃபேக்ஷன் ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி இதில் வேரியேஷன் ஆகுது அதான் அதுக்கு பேர் ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேஷன் ஃப்ரீக்குவன்சி மாடலேஷனுக்கு நமக்கு நம்ம சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடைக்கானல் எஃப்எம் அதுக்கடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் எஃப்எம் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ மோஸ்ட்லி எங்கெங்கே இந்த எஃப்எம் சேனல் இருக்கு இல்லையா அதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ்
ஸோ அந்த சென்னையில் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து பதினோரு எஃப்எம் சேனல் இருக்கும் அது சென்னை ரீஜன்ல மட்டும்தான் நம்ம அந்த இதெல்லாம் கேட்க ரிசீவ் பண்ண முடியும் ரிசீவ் கிட் மூலமாக அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு சிட்டியிலும் உள்ள எஃப்எம் சேனல்ஸ் சென்னை அதுக்கடுத்து திருச்சி அடுத்து கோயம்புத்தூர் இதில் ஒரே ஒரு இது எக்ஸப்ஷனல்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானலில் இருந்து ரன் ஆகிட்டு எஃப்எம் தான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஏஎம் என்னாங்கன்னா கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி நம்ம சிக்னல் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் ஸோ எஃப்எம்மில் வந்து சிக்னல் கிளாரிட்டி எஃப் ஏஎம் விட பெட்டராக இருக்கும் பட் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்மளால் ரொம்ப செம்ப முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபேஸ் மாடலேஷன் ஸோ ஃபேஸ் மாடலேஷன் மாடலேஷன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த சைனோசாயல் வேவோட மூணு பேரமீட்டர் பார்த்து முடியாது ஃபஸ்ட்டு பேரமீட்டர் வந்து ஆம்பிடியூட் அதாவது மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டாவது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மூணாவது வந்து ஃபே ஃபேஸ் அதாவது ஆங்கிள் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த தேர்ட் ஒன்றில் வந்து அஸ்பேர் இட்ஸ் நேம் இதில் வந்து ஃபேஸ் தான் வேரியபிள் ஃபேஸை தான் மாற்றுவாங்க மற்ற ரெண்டு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிடியூடும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேஸை மட்டும் இதில் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அதாவது அதுக்கு பேர் ஃபேஸ் மாடலேஷன் இதில் டயக்ராம் ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு வர்றது இந்த பே பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் ஆர் இன்புட் சிக்னல் ரெண்டாவது கேரியர் சிக்னல் அடுத்து ஆம்பிடியூட் சாரி ஃபேஸ் மாடலேட்டட் சிக்னல் ஸோ அந்த இன்புட் சிக்னலில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த பிளேஸில் வந்து அந்த மாடலேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இதே மாதிரி இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் எப்படி கம்ப்ரஷன் நடக்குதோ அதே இது இங்கே ஃபேஸ் மாடலேஷனில் வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து அந்த கேரியர் சிக்னலோட லீடில் இருக்கும் லீட் ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த ஃபேஸ் பார்க்குறப்ப அதே மாதிரி அந்த நெகட்டிவ் ஹாப்ஸிக்கில் வரப்போ என்ன ஆகும்னா ரேர் ஃபேக்ஷன் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷனில் அதே மாதிரி ஃபேஸ் மாடலேஷனில் வந்து அந்த ரேர் ஃபேக்ஷன் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து லேகிங்கில் இருக்கும் இதுதான் அந்த ஃபேஸ் மாடலேஷனுக்கு உள்ள அந்த வேரியேஷன் ஸோ இது என்ன ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் டு ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் தான் இப்போ இந்த ஃபேஸ் மாடலேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஃப்எம் சிக்னலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப இன்னும் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ இதான் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் மாடலேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரேடியோ டிவி ப்ராட்காஸ்டிங் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது மீன் எல்லாமே ரிலே பண்ணிட்டுருக்கோம் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் ரிசீவ் கிட் மூலமாக நம்ம வீட்டில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதை அப்படிலாம் இந்த மூணு மாடலேஷன் தான் முக்கியமான மாடலேஷன் அதாவது ஆம்பிடியூட் மாடலேஷன் அதுக்கடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் மாடலேஷன் தேங்க்யூ